హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సిఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా మనము ఏపీఎం ప్లస్ శాలరీస్ని తెలుసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా గూగుల్లోన మనము సిఎఫ్ఎంఎస్ ఏపీ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎంప్లాయీస్ సర్వీసెస్ అని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఐ సిఎఫ్ఎస్ నెంబర్ని మన ఐడి నెంబర్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం మన ఐడి నెంబర్ అక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సిఎఫ్ఎంఎస్ నెంబరు మనకు తెలియకపోతే తెలుసుకోవచ్చు అక్కడ కింద చూసిన దాని అక్కడ మనకు కనపడుతున్న దాన్ని సిఎఫ్ఎంఎస్ నెంబర్ని కాపీ చేసుకొని మళ్ళా మనం హోమ్ పేజీలోకి వెళ్ళాలి హోమ్ పేజీలో వెళ్ళిన తర్వాత సిటిజన్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది సిటిజన్ సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్పెండిచర్ లింక్స్లో బెనిఫిట్ శ్రీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం బెనిఫిషరీ అకౌంట్ అకౌంట్లో అక్కడ మన సిఎఫ్ఎంఎస్ నెంబర్ యాడ్ చేసేసి ఏ మంత్ నుంచి మనకు శాలరీస్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ మంత్ యొక్క డేట్ని ఎంటర్ చేసేసి కింద ఎప్పటి వరకు కావాలనుకుంటున్నామో ఆ డేట్ను ఎంటర్ చేయాలి చేసిన తర్వాత అక్కడ సర్చ్ అని ఉంది కదా అక్కడ మనం అక్కడ సర్చ్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన ఆ ఏ ఏ మంత్స్ అయితే మనం అనుకున్నామో ఆ మంత్స్ యొక్క శాలరీస్ అన్నీ కూడా అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి కానీ అక్కడ డిడక్షన్స్ నెట్ శాలరీ మాత్రమే డిడ మనకు కనపడతాయి కానీ మనకు డిడక్షన్ ఎంత ఉంది ఎంతెంత బే బేసిక్ పే ఎంత ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే కూడా మనం అక్కడ వచ్చింది బిల్ ఉంటుంది కదా ఆ బిల్లుని ఆ మంత్ యొక్క బిల్లు ఉంటుంది కదా దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంకా చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ప్రతి నెల బిల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఏ నెలలో బిల్ వచ్చిందంతా కూడా మనం ఇక్కడ ఒక ఇయర్ దాని పక్కన నెంబర్ ఉంటుంది దాన్నే బిల్ నెంబర్ అంటాం మనం అక్కడ చూడండి అది కదా ఆ మంత్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ మంత్ తీసుకుందాం అనుకున్నామండి శాలరీస్ అక్టోబర్లో పడి ఉంటాయి కదా అది దాన్ని కాపీ చేసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ వచ్చే లోపల ఇక్కడ చూడండి మనకు ఈజీగా అక్కడ కాపీ చేసుకున్నట్ల ఆ నెంబర్ని కాపీ చేసుకొని మళ్ళా హోమ్ పేజీల్లోకి వెళ్ళి సరే ఈ సిటిజన్ సర్వీసెస్ తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ లింక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిల్ స్టేట్మెంట్ బిల్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్తే అక్కడ ఇయర్ ఎంటర్ చేయండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాని కింద వచ్చేసి మనము ఏదైతే బిల్లు ది నెంబర్ తీసుకుంటాం కదా ఆ నెంబర్ని కాపీ చేసేసింది పేస్ట్ చేయండి అక్కడ ఆ నెలలో మనకు స్కూల్కు మొత్తం సంబంధించిన బిల్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి అంటే మన డిడిఓ కింద ఎంతమంది అయితే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరి బిల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి వాటిలోన ఇక్కడ చూస్తున్నాం చూడండి మన నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి కిందకి వెళ్ళిపోండి ఎక్కడ ఉంటే దాన్ని సర్చ్ చేసుకుంటా బెనిఫిషరీ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ బెనిఫిషరీ బెనిఫిషరీ డీటెయిల్స్లో మన నేమ్ ఉంటుంది ఆ నేమ్ పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక నెంబర్ ఉంటుంది సిఎఫ్ బిల్ యొక్క నెంబర్ మనకు సంబంధించిన బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా నా పేరు ఉంది కదా ఇక్కడ ఆ పేరు పైన ఒక నెంబర్ ఉంది ఆ నెంబర్ ఆ లైన్ గీసినాం కదా ఆ నెంబర్పై క్లిక్ చేస్తే మన నాకు సంబంధించిన ఆ మంత్ సంబంధించిన పే ఎంత హెచ్ఆర్ ఎంత డిఏ ఎంత ఐఆర్ ఎంత ఎంత డిడక్ట్ అయింది ఎన్ని విషయాలన్నీ మొత్తం కంప్లీట్గా వస్తాయి కానీ మొబైల్లో కొద్దిగా సరిగ్గా రావడం లే లేదు దాన్ని మనము మొబైల్లోనే ఆ రైట్ కార్నర్లో ఆ టాన మూడు చుక్కలు ఉన్నాయి కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు అక్కడ క్లిక్ చేస్తే డెస్క్టాప్ సైట్ తీసుకోండి డెస్క్టాప్ పైన తీసుకున్నట్లయితే మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఇయర్ తర్వాత సిఎఫ్ఎంఎస్ యొక్క బిల్ డేటు అక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం మొబైల్లో చూసాను ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మోడల్లో చూసినట్లయితే కానీ మన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకు సంబంధించినవన్నీ కూడా ఈజీగా వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్లో నా నేమ్ ఎక్కడ ఉందో మన నేమ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ సెట్ చేయండి అక్కడ రౌండ్ అప్ గీసినాం కదా అక్కడ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు డిఏ హెచ్ఆర్ఏ బిల్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోండి మనకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఆ విధంగా మన దగ్గరే ఉండిపోతాయి షేర్ చేయండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దండి థ్యాంక్ యూ